大家兄弟一场，以后一起发达。嗯，我们一起敬阿健，来干。飞哥，这什么意思？你们看看人家阿健，心理素质多好。一点都不慌，飞哥，我什么都没做，有什么好慌的？可是我有一笔账对不上了。你做事一贯谨慎，可是这个月你要了这么多的货，听马皮说，那批货在你手上消失了。两种可能：一，你发了财；二。你是警察派来的二五仔，我阿飞从来不相信什么天降横财，所以只有一种可能。飞哥，我也不相信什么天降横财，但我绝对不是二五仔。你应该早就听说过，背叛我的人是什么下场吧？我告诉你，我这辈子最恨的就是叛徒。飞哥，货都是我要的。既然我要了，我欧小健全部都会卖出去。好啊，那你跟我讲讲，你是怎么把货卖出去的？刚刚，谢谢你啊！我早就猜到是你了。我没有办法嘛，我也是着急啊。你知道，飞哥他的手段。你放心，货现在我明天补给你，加倍补给你。我过来。学健回来了，哎，在干什么呢？哦，奶奶在堆货物单。啊，我们进的货。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，啊，今天几号了？七月五号。你快去订一些二笔铅笔和风芯啊！哎呦，忘了，忘了，快去快去，去啊！哎，我的扇子。哦，奶奶，嘿嘿嘿嘿嘿，我走了啊。小健啊，我看你对赶货铺的生意挺上心的，有没有考虑回来做呀？奶奶现在年岁大了，有些撑不住了。奶奶。
过一阵子，我就把修车厂的工作辞了。哦，好啊。哎呦，那里很乱，奶奶很不喜欢你去。真的辞了？嗯。好，好，太好了。奶奶。嗯。你要不要？准考这么多大，考试的时候就三点，不慌不忙，不急不躁。儿子，来、哎、你把鸡蛋带上，儿子。人是铁，是饭是钢啊。好，饿了就给他吃了啊。你慌什么？万事心态最重要。来，考试保持一个好的心态，好好考。记住了啊，想不出问题的时候用风油精，着急的时候用扇子，不要有任何压力。大不了回来咱们。继承你爸的功劳是不是啊？要迟到了，这个这个不能带啊！快点，快点啊,啊！那快啊！哥，加油！哥，加油！加油！别紧张啊！不紧张。一九八五年是一个见证奇迹的年份，而我们也希望能创造出属于自己的奇迹。来吧，把答案拿出来对一下。呃，对一下，对一下。我们先对数学吧。第一题其实是一个多选题。啊？啊？怎么会是多选？那那选什么呀？选 B、C。
没事儿，两份，大人收得起。算算。明天见。怎么啦？他们两个心理承受能力太差了，所以不对了。顺子，顺子，快点，回家吃饭啦！啊，那我先回家吃饭了。我也回去吃饭。好好，要不你把这些拿回去吧，你也回去吃饭，拿回去对，可以吗？当然可以了，我记这些就是为了方便大家对答案。谢谢啊，你也回家。好嘞，好好，拜拜，拜拜，走吧，走了，拜拜。给我！你居然去放镖！什么放镖啊？这是投资。两千块哎，两千块！啊，你别再说了。我是看着欧奶奶，她那个干活铺要扩张了。欧奶奶身体不好，又没有精力。我想，我要是有足够的钱，就把她那个早餐铺给她盘过来嘛。所以，我就想把这个钱给要回来。这是隔壁那个陈姐介绍的，她说这个人叫阿田，之前都是好好的，谁想到这一次？这一次，你以前还干过这种事情啊？哎呀，这是正常投资嘛。之前赚都赚少，反正都赚了，哪想到这次是这样子？都赚了，你这次亏的连本儿都没了。哎呦，不是，你从小你就教育我们，天上没有掉馅饼的事情，怎么到现在，你你自己才犯这种低级错误呢？什么低级错误啊？大人的事儿你少管。
，我不管，钱都被你造没了。哎呀，你就别再说了，等着，你干嘛去啊？我把钱给你要回来。怎么，不敢打了？怕丢华哥面子？把嘴闭上。五万，哎，五，一炮双响。什么呀？哎呀，又多一杠啊！都记上啊。你怎么来了？哎，小健，认识这样的靓女，也不跟兄弟们介绍一下。你就是阿田。是我，靓女，找我有什么好事？把骗我妈的钱还给我。妈是谁？刘子兰。哦。可当时他投标的时候，我也没拿枪逼着他投呀。你在合同上动了手脚，你就是骗。这事我来处理，先回去吧。哎呀，大牌啊！你信不信我报公啊？你要是这么说的话，今天你就出不去。他不会报公安的。小健啊，规矩你知道，我没为难他。我说了，他不会报公安，你聋吗？多少钱？我先给你。我不要你的钱，放镖是非法的事情，我找他们要回来合情合理。他们都是要钱不要命的人，你要得回来吗？那世界上总有讲道理的地方，我去报公安。放镖犯法，投镖就合法吗？把牛一起抓进去怎么办？这事我来处理，你别管了，先回去。我搞什么？多少钱？什么多少钱啊？我问你多少钱？啊，刚才那个，两千，两千，那是他们家所有家当，知道吗？这又不怪我喽，一个愿打一个愿挨嘛，愿打愿挨啊！把钱给我吐出来！啊！小小，小小，干什么？过来怎么要回来的？我有我的办法，拿着吧，拿着，我走了。哎，我小健，谢谢。小小，你能不能再给我点时间？我一直都在给你时间
，把钱给牛姨，我走了。小剑哥虽然和往常一样，总是来去匆匆，但出现在赶活铺的时间好像渐渐多了起来。我对小剑哥最近的事情感到好奇，但接下来要发生的事情，显然会夺去我全部的注意力。我们的高考成绩终于下来了，怎么办？干什么？是不是都是不是？对，忙了。走。走。我们学校要。大闺女，你可真棒啊！<笑>我听说你文科全省第三名，你知道过去那叫什么吗？探花。<笑>呃，女孩子啊，可以优秀，但是啊，不能太冒尖儿。妈，我冒尖儿还错了？不是错不错的问题。你想想啊，你起点那么高，人家都在这样看你，将来哪个男孩子敢找你啊？嗯，小小被我们老马家争光了，我决定，晚饭吃得好的，走上街买菜去。<笑>不用了，家里什么都有，都一样嘛。
，爸，不用了。马大达，跟我回房间，我把复习资料都给你。我什么都没说呀，他急什么呀？小心哥，你看我的新相机，我妈还给我买了个放大机，以后再也不用问你借了。这个不错啊。你们考的怎么样？我们都过线了，东东提议去越秀公园庆祝一下。啊。你忙吗？你要不忙？来，妈，今天不是给我姐庆祝吗？给我家这么多菜干嘛？你姐高考已经结束了，现在这个接力棒就传到你手里了，你要努力啊！哎呦，董事长，高考辛苦了，考的这么好，大闺女，多吃。爸，我不辛苦，你也多吃点。我跟你讲，小小，等你去北京念书，再想吃爸爸妈妈做的菜，那就不容易了。哎呀，哎，没事吧？没事没事。啊，好了。你瞧你这身体，从明天开始你给我锻炼去啊。哎妈，最近不是想把早餐店排下来吗？我们现在合同都签好了。过两天我就去申请个体户的营业执照。说起盘这个早餐店啊，我觉得你妈妈一定能搞好，因为妈妈能算计啊，精明。我做的还好吃呢，好吃，好吃，好吃，好吃。我亏了小小，把你放表钱给要回来了。其实是小健，哎，小健这孩子开始变好了，是吗？嗯。我听欧奶奶说。
他已经把修车厂那个工作都辞了。真的假的？包奶奶听到这消息，你不知道她有多高兴啊！因为她一直觉得那个修车厂是鱼目混杂的地方，不安全。包奶奶还跟我说啊，那个港货店现在不是扩大成小香港了吗？那都是小件做的。嗯，小江哥还说过几天小香港开业，叫我们去玩呢。看来这孩子是要走正路了啊！好，挺好。哎，你听说了吗？我们学校被人举报，有人高考作弊。作弊？哪个班的？文科班总考第一的那个班长。现在有人举报他高考作弊，举报信直接寄到教务处了。谁这么大胆敢作弊啊？文科第一，是马小小。刘有人把你高考作弊的举报信寄到学校来了。高考作弊，学校教务处决定取消你报考志愿的资格。你现在必须全力配合调查，如果报考志愿前你不能证明你的清白，你今年的高考成绩就作废了，并且有可能三年内不准参加高考。怎么会这样呢？我没有作弊，我怎么可能作弊？老师，你要相信我。老师相信你没有用。证据摆在眼前，所以你必须尽快找到能证明你清白的证据，送到教务处。什么？高考作弊？这是栽赃，这是陷害，这不可能是真的。我刚听到这消息的时候也很意外，还很气愤，这怎么可能是真的吧？肯定是有人要陷害小乔。哎，小小，冷静点啊。小夏，你知道了吧？全学校都在传你高考作弊。我已经知道了。谁干的呀？姓氏匿名的，我仔细想了一下，我实在想不出是谁。而且他还有什么所谓的证据？让我知道哪个阿斗打死他。刚才还说冷静呢，你别冲动。没事，现在学校在调查呢，等结果就好了。反正我没做。